¿Saben que eh, Queremos hablar un tema muy serio. Sí. sí dame... Baja la música. No, madre, ya, por qu favor. quité la música. Sí, por favor. Queremos hablar un tema muy serio de una situación que vivieron dos amigos de nosotros el pasado fin sí. de semana. Muy, muy penosa esta situación que ocurrió el pasado viernes en, en la discoteca Euforia de la avenida Venezuela, en donde se estaba celebrando el cumpleaños de un, bueno, del asistente personal aquí de Marino. Sí, muy colaborador. De aquí, colaborador de aquí de Power sí. 103.7 FM, eh, Joanel. Ese muchacho, muy trabajador y eso, está celebrando su cumpleaños sano, con varias... Compartiendo ahí. Sí. Un con, muchacho sano. Sano. Con varios varios artistas, era que iban a amenizar este, este, ese evento. este evento. Entre ellos estaba Chiquito Timbán, Omega, Vaqueró. Entonces, resulta de que hubo, eso me fue de una fuente oficial, de que hubo una confusión con la hora y la cosa, ¿verdad? Y Vaquero le tocaba cantar a las 2 de la mañana, pero él no había llegado y subieron a Chiquito Timbán. Luego Chiquito Timbán eh, le tocaba a Omega. Lamentablemente Vaquero no pudo cantar. Él llegó supuestamente a las 2 y media de la mañana, Melvin. Uh -huh. Entonces hubo una discusión muy acalorada entre el manager de, de Vaquero y este muchacho, el dueño del party, y resulta, Melvin, de que según nos cuentan, en un momento Vaquero se desmontó de su vehículo y le dio una galleta en el miembro del oído. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. En, Pero el, en el cosa del oído. Ajá. ¿En ¿Qué? el pene del oído? En el pene, en el glande del oído. Pero él miró bien, que era Vaquero. Sí. Entonces, eh, eh, supuestamente... Supuestamente acompañado celebran el eh, cumpleaños. Supuestamente la pecosa <risa> fue acompañada Con la frase A mí se me respeta ¿Tú me entiendes? Pero, eh, bien, lo, en el cumpleaños lo cogieron de piñata No <risa> Masilla ah, pero que, oh, No, 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 no Ah, pero que no Doctor, doctor, este es un tema serio, doctor, por favor, respete. Entonces, no sabemos por qué, qué pasó esa actitud de nuestro amigo vaquero a nivel de esa violencia, de su vida. Ya lo molestó eso, que subiera Omega sí, a la pero, hora de cantar. No, para Creo... eso están los managers, para manejar esas cosas, y son dos amigos, tú sabes. En un lado yo anhelo amigo de nosotros, vaquero también amigo de uno, pero realmente... Eh, la cosa no, no se fue a mayores. Qué ¿Y mal. dónde estaba Cachobi para pa, pa medir ahí? Porque eso es suertita. Eso es suertita. Lo que sí, es, es, esta, esta, esta acción de Vaquero le, costó, le, le, le ha costado eh, ser vetado de todas las emisoras urbanas en la ciudad de Santo Domingo. Bueno. Lamentablemente le sacan todos los temas, Manuel, bueno. de todas las emisoras. De todas las emisoras. Claro, en solidaridad con este trabajador de la radio, ah, que este muchacho. Entonces... Eh, <risa> Lamentablemente, lamentablemente, eh, vemos una situación muy fea. Ahora vaquero vetado en Kiss, en Powell, y en una cuanta más emisora. Eh, Joanel desistió de hacer una querella, de hacer eso al no, que judicial. Que te humilde, él es un tipo Tranquilo, bien. Sí, humilde, dime, humilde, bien. Bien. Ha dado, ha dado pero humilde. No, no, no. Así que pena. lamentamos esta situación, esperamos de que hayan disculpas, de que hayan reuniones para tratar de remediar ya un, un, un guabinazo que lamentablemente se va a sentir. Pero está bien, él no fue a, a, a poner la querella, pero fue al doctor, la cura se lo hizo. No, 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 no. Tírate no. una placa, Ivanet. <risa> <risa>